。好，接着我们回到刚才下载的那个资料夹之中，我们发现已经有三个工具被我们下载好了。第一个，这就是录音软体的主程式，我们把它点两下开起来。好，安装的方法非常容易，就是下一步、下一步、下一步，一直按就可以了。不过这个时候完成之后，我们发现。它会安装完毕以后，它会开起来，而这个时候它是一个英文的软体，你可以看到它的工具列上全部都是英文。那怎么办呢？所以我们要接着去开启第二个工具，它是一个转中文化的工具。那开启安装的方法非常容易，只要把它点两下，然后接着选择这边这里，我接受上述的合约，按下去，马上就可以好了。恭喜你转换成功，确定之后，好，这个时候我们要开启它，可是要请你注意哦。我们要现在去找到开启的工具是在桌面上的这个有没有一个麦克风的图示？然后你把它打开，你看它现在全部已经中文化完成了啊。那么请你注意，将来要开的时候，不是到这个资料夹里去找这个图示，而是到桌面去找这个有麦克风的这个图示。好，注意哦，不是资料夹里的哦，是桌面上的这个。好。